。喂，老公。你在哪儿呢？我现在在外面呢。我今天下午跑了两家超市，现在在这啃汉堡呢。我今天下午突然没事儿了，咱俩要不要出去转会儿？下午不行，我刚约了前同事。没听你说呀、啊？人家很忙，也是刚有时间，被我拽出来帮我捋捋方案。你要不然在家陪子妍玩吧。啊，或者你去帮我看看爸，我最近太忙了，好久都没去看他了。行，好的。嗯。哎，人家来了，我先不跟你说了啊。您好，晋江安酒店。你好，麻烦您帮我查一下幺三零六房间的林小姐有没有退房？您稍等，我帮您查一下。还在住，需要帮您转接吗？哦，不用，谢谢。不客气。其实我最近跑了很多家实体店，但效果都不太好。你现在电商做的那么好，你赶紧给我点救命的建议吧。其实我们公司主打的消费群体还是一些八零九零后，跟你这些线下的超市还是不太一样。嗯。然后，如果你想推广你的产品的话，你可以先想好你的受众群体是什么，然后我把你的产品给我们公司采购部的同事，让他们来进行推广。但是我个人认为，前期的推广如果太强硬的话，是起不到什么作用的。而且前期推广大多数都是一种半卖半送的形式，你要考虑好你的承受能力。哎，是啊，我现在因为这个茶厂规模毕竟还是挺小的，所以承担不起太高的促销成本。还有没有什么别的渠道？呃，我个人有一些建议，就是。其实咱们现在电商主打的还是一些网红产品，如果你能从线上找到一些微博大号去营销你的产品，让你的产品变成网红产品的话，就这样子我们的成本就会减少很多了。是啊，你对那些时尚博主、网红经济肯定比我有经验，你看能不能给我推荐几个比较有影响力的大号？你到时候给我列个单子呗。这个呢，你可算问对人了。我以前做 sales 的时候呢，有专门研究过这些人的主业，哪些是流量作家，哪些是啊真正有带货能力的。我到时候我给你筛选一下吧。好呀，太好了。那你列出单子来以后，我一家一家的去磕。哎，我跟你说啊，如果你想联系他们的话呢，一般他们的主页上面都有他们商业合作的这个联系方式，到时候你可以试一试的。相亲对象怎么样啊？哎呀，这在上海啊，连明天能见着谁都不知道。在这儿呢，最好的一个 top one 都对我满意了。你说我还能挑谁呀、啊？那也得挑自己喜欢的呀。真到了相亲这一步吧，就先接触接触吧。这除了一见钟情，不是还有日久生情的吗？你好好的，别老说这种话，让我担心。哎，我知道了，你别担心我了，照顾孩子去吧。嗯，他在我旁边呢。哎，跟妈妮阿姨说再见。哎，子妍，好久不见。行，那我先挂了啊。嗯，早点休息，晚安。嗯，拜。我刚刚把那个名单发给你了啊，是我认为目前来说最有带货能力的。因为你做的是茶叶嘛，所以我就给你添加了几个生活家居走向的。你放心吧，曼妮，这些人我们都会挨个去接触的。今天晚上耽误你一晚上，你赶紧休息吧。哎，顾佳，你先别挂。怎么了？我就想听着，你就跟艾伦讨论方案就行了，不用管我了。那你要是累了，你就随时挂线哈。嗯。能
看见吗？嗯，看得见。谢谢光临，谢谢光临咱们俩效率真的是太高了。嗯，我就按照今天确定的这几个名单，挨个去问一下他们商务推广的价格。行，但是根据我初步了解，大概需要个二三十万吧。行，我回家跟我老公商量一下。走了。哎，这么晚了你就睡这儿吧？那怎么行啊？我睡这儿多打扰你休息。你明天早上还上班呢。我看你是一天都离不开你老公才是。我是怕打扰你休息，来，我送送你啊，谢了，亲爱的，我改天请你吃大餐啊。嗯，我走了，你早点休息啊。哎，好，我送你出去吧。艾曼妮，顾佳，你看投放的视频了吗？我正在看呢，这次好像反响不太好。我看那些评论跟转发，大部分都是水军啊。是啊，这水也太深了。我投的其他几个大号也都是一样的效果。我估计这次宣传费要白花了。对不起啊，是我给你整理的名单。你说这个干嘛？你都是在帮我。只是这件事情比我之前想的要难得多。没事的，再想想办法。早点休息啊，拜拜。儿子，来，看看爸爸画的是什么。爸爸，你怎么回事？我吃瓜是画自己最喜欢小动物。这个就是爸爸最喜欢小动物，你看看，爸爸画了什么？哦，我知道了。原来爸爸画的什么？没错，妈妈就是爸爸最喜欢的小动物。咦，爸爸羞羞，羞羞。那你最喜欢的小动物能跟你说件事儿吗？说。我这次判断失误了，我以为在网络上投几个大号就能有响动，可是我发现。好像不太行，还得多花钱，持续宣传可能才会有效果。我这次找那几个大号，没什么反应。你全白花了呗。嗯。茶叶你也没干过，干不成很正常。还有你刚才说什么？网络宣传，乱七八糟那些，我觉得都不靠谱。你这性格吧，我不让你试试，你也不死心。这事就算了吧。不是，什么叫这事儿就算了吧？查查，别搞了。从你接手到现在，公司添了多少钱？你不是不知道？你尽力了吧，顾佳。你接受你也有干不成的事儿。我知道你一直在给我填坑，可延华公司我也没少出力吧？我现在压力也真的很大，我也不想花家里的钱，我就是想把这件事做成。扯远了吧
，我没埋怨你，我不是这个意思。行了，我听明白你的意思了，你放心吧，无论这件事成与不成，我都不会再花公司一分钱了。